托斯老师都会竖起大拇指，赞叹他们刻苦的学习精神。在那个时候，起床最早、自习到最晚、熄灯最迟的。一定是中国的留学生。每一次考试，勤奋的中国留学生总是名列前茅。一九五七年的十一月十七号，毛泽东主席在访问苏联期间，看望了莫斯科大学的三百多名留学生。相信这个场景，看过我们国庆直播的观众朋友一定不会陌生，因为在那个时候我们出现过。而且，毛泽东主毛毛泽东主席在当时说了一句话，影响着整整几代人。他说的是：“世界是你们的，也是我们的。”但是归根到底是你们的，你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早上八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上。相信很多观众朋友都不陌生。怀着报效祖国的理想，一批批从苏联学成回国的人才，都在分配的志愿表上庄严地写下了“坚决服从分配，愿意到最艰苦的地方去工作”。现在，新中国第一代留苏的学生已经步入到了花甲之年，回首过去，他们可以自豪地说，他们没有辜负祖国人民的重托。在他们中间，有江泽民、李鹏、魏建行、李兰清、邹家华。刘华清、钱其琛、宋建、曹刚川等党和国家的第三代领导集体，在他们中间有铁道部部长傅志桓、机械部部长何光远、地矿部部长朱迅、中国科学院院长周光照、科技部部长朱立兰、航天工业总公司总经理刘继元等等等等，在他们中间有核潜艇的研制专家钱灵白。船舶工程专家张鼎炎，中国载人航天工程总设计师王永志，中国探月工程总设计师孙家栋，冰川学家谢自楚，等等等等。在改革开放的初期，各个方面的人才都非常的缺乏，派遣留学生出国是当时的当务之急。但是由于当时国家经济实力比较薄弱，派遣的留学生的数量还非常有限。当时在七十年代末、八十年代初被派遣出国留学的人的，最说的最多的一句话，就就说是：我做梦都没想到过国家会派我出国留学。在一九七八年的十二月二十六号，第一批访问学者在中美建交的前夕启程到美国，成为中国改革开放的一个非常重要的事件，成为了中国打开国门走向世界的非常重要的一步。一九七八年，清华大学机械系的讲师刘白成已经四十五岁了，他无论如何都没想到自己会成为文革后第一批到美国的五十二名访问学者之一。他现在是中科院院士，他用绝大的惊喜来形容自己当年的心情。他说，当时选拔的第一标准是外语水平，而不是政治条件，这是一个很大的变化。我甚至成。